Hello, hello. Hello, guys. Welcome. Hi. How are you today? Good, Gabby? I feel better, but I am still sick. <laughs> you are still sick. Okay. Oops, this is not the presentation. Let me see. Where is it? Hello, buenas noches. Buenas noches, Zulema. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Fine, sería, ¿verdad? Fine, exactly, fine. fine. <laughs> exactly, that would be fine. Great. Hello, teacher. Hello, Crisia. Hello, Jenny. How are you today, guys? How are you today, guys? Everything is okay? Great. It's okay. I'm fine. You are fine? Okay. Yes. Una cosita, veo que casi todos, casi todos tienen el nombre completo. Thank you so much. Para los que todavía no lo tienen, please, cámbienlo. Porfa. Que vieron que ahora nos escribieron de nuevo para poner el nombre completo. Así que, gracias, por favor. El mío aparece completo, teacher. Perdón, pero desde el cel no se puede mirar. Yes, sí. Cristian. Yeah, okay. it is complete. Okay? Thank yes. Okay. Thank you so much for it. I appreciate it. Let me see. I want to see your faces. I have some cameras right here. Julia, Sandra. The two Sandras, right? I have Sandra Carolina and Sandra Veronica. <gasps> I didn't notice about that. Sandra Carolina y Sandra Verónica. Ok, Sandra One and Sandra Two, right? <ríe> ¿Cómo le gusta que le digan Sandra Carolina? Sandra. Carolina. No, Carolina. Carolina. Ah, ¿y usted Sandra Verónica? Y Sandra. Ok, entonces tenemos Sandra y Carolina. Ok, great. Let me okay. see. Hello, welcome, guys. Nice to see you again. Lady, welcome. Hello, Karen, Selina. Hola, Hola. Hi. How are you doing today, Karen? Everything is okay? Uh, yes, but I feel worn out. Worn out. I, yeah. I feel like sleeping. Yeah, me too. I believe it. this day it has been terrible for me. Okay, but thank you so much for being here. I appreciate it. Está bien, Rosalba, no hay problema. Muchas gracias por decirme. Okay, so guys, we are ready to start with the class. Before starting, antes de que empecemos, let me tell you that tomorrow, mm -mm, no class, okay? Free Friday. Free Friday for you. So tomorrow, no class, okay? Now, guys, um, let's start at, at it says, right, welcome folks. It is folks, no flocks. <laughs> folks. I can say que significa folks. Folks, no? Okay, so folks is another way of saying students. Es otra manera de decir estudiantes, okay? That's another way. My dear folks, for example. Students, okay? So guys, what about yesterday? ¿Qué estuvimos estudiando yesterday? ¿Quién se recuerda? El this and this. Exactly. We were studying this and this. ¿Alguien se acuerda de la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No me acuerdo. Este uno es plural y el otro es singular. Ajá. ¿Cuál es plural y cuál es singular, Jenny? This es singular, eh, plural. Ajá. Y this es regular. Es singular. Ay, perdón. Singular. Yeah. Ok, thank you so much, Jenny. Andreina, can you give me an example of singular, please? Yes. Uh, what's this? What's this? It's a cat. What's this? Yeah, it's a cat. Thank you so much. Let me see, uh, Carolina. Can you give me another one, but in plural, please? So, so these no, sunglasses. Uh -huh. These are sunglasses. These are right? sunglasses. These are exactly. Let me see another one. Adriana, hello. Hi. Can you give me an example? No, I'm sorry. Don't worry. Hello? Can you give me an example? 
¿Puedo darme un sí. ejemplo? In singular o plural, plural. Your decision. Okay. Uh, what are these? Uh, their bones. Exactly. Thank you so much. Hello, Julia. Hello. Julia, Hello. can you give me an example? ¿Puedo darme un ejemplo? <laughs> no, you can't. Solo sé que this singular. Ajá, dice singular. Ajá, aquí dice, ¿ves? This mm -hmm. es singular. Y después tenemos mm -hmm. this, que es plural. Uh -huh. okay. uh -huh. si, yo Pero... quiero un <risa> si yo quiero un ejemplo con this, Marta, ¿se recuerda cómo hacerlo? No. No, no se recuerda. No hay problema. Si me dice que no, no pasa nada. No, no se recuerda. Ok, there's no problem. Um, for example, Julia. Aquí tenemos un ejemplo con this. This is a good film. Esta es una buena película, right? This is a good film. Okay? This can be an example, Julia. Okay? Thank you so much for being honest with me. I like honesty. Hello, Angel. Angel Antonio. Hello. Hello. How are you doing today? Good? Good. It's okay. Okay, you feel okay. Can you give me an oh. example of plural, please? Okay. Uh, what are these? Uh, they are dogs. Exactly. Thank you so much. I appreciate okay. it. Hello, Lisandro Alfredo. How are you today? Hi, teacher. Fine, okay. Can you give me an example? Uh, in singular? Yes, that's okay. Uh, what is this? This is an apple. Great, thank you so much. I appreciate it. And let me see, Nancy, hello. Hello. Hello, teacher. How are you today? Good? Good. <laughs> okay. Can you give me an example? Um, sería what is this? Is a CD player. It's a CD player. Great. Carla Raquel. Hello. Hi. Hi, teacher. How are you doing today? Fine. Thank you. Fine. Okay. Can you give me an example, please? Mm, uh, what are this is a camera this is a camera yeah that was a good example thank you okay so this was the review of yesterday now we are going to start with a new question okay a new question <laughs> a new topic <laughs> this is a new topic it's going to be yes no questions alguien sabe cuáles son estas preguntas yes no questions No, nobody knows. Okay, there's no, no problem. I don't know. And I don't I know. Yes, they could be. Exactly. Thank you, so much. Thank you so much, Jenny. Now let's see. We are going to watch a video about the theory. I will explain it. Voy a explicarlo después. Pero primero quiero que lo vean para que tengan una idea. Okay. So here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to yes. 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 Okay. So here we go. Yes. We'll start by listening to it. Hey. 
teacher no se escucha. Really? Okay, so sorry. Thanks for telling me. Okay, one more time. I will play one more time. Thanks a lot. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions. What about now? Yes. 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 Yeah, okay, thank you. Would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement in this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen, are these your keys? Uh, we have a verb to be, these, your keys. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this... your cell phone question mark at the end are these your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is no it's not if it's plural for example yes they are no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, Where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of compliment, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why 
are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, so that was the video about. Now let's begin with this part. This part, I think that it's quite interesting for me. And I think it is for you. Let's begin, guys. Let me see. Just give me a second to erase this. Okay. We have yes, no questions, guys. ¿Cómo las formamos? Here you have like a formula. Here we have. Let's call it a formula. Verb E plus subject, plus complement, and something that we cannot miss, question mark. Si no tenemos question mark, mm -mm, it's going to be incorrect, okay? So please have the question mark at the end of the question, please, all the time, don't forget it, okay? Now guys, look at it, tenemos verb e, R, subject, you, Complement, happy. Como les decía ayer, inglés tiene un ritmo. Y tenemos que seguir el ritmo del inglés. Sería, are you happy? Con esa entonación al final. Are you happy? Ok. Porque si decimos, are you happy? Y la pregunta, eso parece una afirmación, ¿verdad? Quiero que suene como una pregunta. Are you happy? Okay. Now let's see. Si yo le pregunto, are you happy? Um, Zulema. Zulema, are you happy? ¿Cuál podría ser la respuesta? Yes. Yes, I'm happy. Yes, I am happy, happy. right? Y si usted no está feliz, ¿cómo podemos decirlo? No, I don't happy. I am. Okay. I am, I am not happy. happy. Exactly. Thank you so much. Ahora ya empezamos a ver los negativos en inglés. Entonces, let's see the negatives in English. Como se pueden dar cuenta, solo agregamos esto. Not. Después del verb be. Es lo único que agregamos. Not. Entonces, si yo estoy feliz, yo digo, I'm happy. Pero si yo no estoy feliz, I'm not happy. Okay? I'm not happy. For example, let me see. Mm, Sandra Veronica. <laughs> I saw your face. Sandra, ¿puede ayudarme a leer esto, porfa? Estos cuatro ejemplos, please. <laughs> Don't worry. I am not happy. You are not hungry. Uh, she is not beautiful. She is not strong. Good. Thank you so much. Excellent. Thank you. Let's see. Adriana Lisette, please. Can you help me with these other four examples? It's not white. We are not in class. You are not students. They are not sad. Exactly. Thank you so much, Adriana. Look at it. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos diciendo cosas negativas. No es blanco, no estamos en clase, no somos estudiantes y no estamos tristes. Así como en lo positivo tenemos contracciones, también en lo negativo. Quiero que se fijen en algo aquí. La contracción para el, el subject I es I'm not happy. Jamás, jamás de los jamases vamos a decir I am nunca, ¿ok? Please, don't say it. Never. Esto no existe en inglés. 
esta es una contracción que nunca, nunca la van a ver, porque no existe. Así que no quiero que la digan, ¿ok? La contracción para el subject I sería am not. Am not. ¿Ok? Let me see. Another volunteer for this part. Let me see who can help me. I have Nancy. Nancy, please. I am not happy. You are um, hungry. 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 And she's uh, beautiful. Beautiful. Uh -huh. He is, he is a strong, strong. A strong. Strong. Exactly. Uh -huh. Look at it, Nancy. Tenemos que hacer emphasis en la T. You aren't. You aren't. You aren't. You, you aren't. Exactly. She isn't. She is. Isn't. Is. Is. Thing. Ajá. Isn't. Decimos isn't. She isn't. She isn't. Ajá. Lo mismo con he. He, he isn't. isn't. Ajá. Ahora, una vez más. Todo de nuevo. Go ahead. I'm not happy. You are mm, hungry. Hungry. She is um be beautiful. He is strong. Isn't? Isn't? He isn't he, strong. He is strong. Isn't strong exactly. Thank you so much, Nancy. Now let's see. Gabi, please, the last two four for you. The last two four, the last four, sorry, for you. Um, it, it isn't white. We aren't in class. You aren't students. They aren't sad. Thank you, Gabi, so much. Excellent. Thank you so much. Great. Entonces, estas son las maneras en las que podemos contestar en negativo. Agregamos el not. Simply, right? Easy for you. Now, let's see. If I ask, for example, lady. Lady, is she bored? Um, is, it is, yes, I eat. Okay. No. Si queremos dar una respuesta positiva, empezamos con yes. Yes. Y después va el sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? Sí. Sí. Exactly. Entonces sería, yes, she. Bored. She is. Bored. Bored. Ok. Una cosita aquí. Este board podemos incluirlo o no si queremos. Es opción. Ay. Es opcional. Ah. Es opcional. Podemos decir solo, yes, she is, o yes, she is bored. Ahora, lady, si la respuesta quiero que sea negativa, ¿cómo sería? Sería, no, she... Uh -huh. uh, she eats, no. Okay. Sí. Don't worry. El verb be, sigue. No, she, uh -huh. um, board. board. Uh -huh. Pero nos falta el verb be. ¿Cuál sería el verbo to be para she? Is. She is. Y la partícula negativa. Not. Um, not. She is not. No, she like is. Me. She is not. Y si queremos contraerlo, Sería, she isn't. Isn't. Ajá, she isn't. Exacto, así como lo dijo Adrián. Thank you, Adrián. She isn't. Now, Adrián, I have a question for you right here. Are they tired? Eh, en ambas formas, positiva y yeah. negativa. Exactly. Yes, they are. 
Yes, they are. ¿Y si la quiero en negativo? Um, not. They are not. They are not. Exactly. Thank you so much. Here you have, guys. Así hacemos la yes, no questions. Preguntas hasta aquí. Las que sean. ¿No preguntas? Teacher, no board. Ah, teacher, board. ¿Qué significa? Ok, hold on. Cristian. ¿Cómo fue? Este, cuando hizo la oración, dijo que podía ir o no ir la palabra border. ¿Eso uh -huh. qué significa? Aburrido o aburrida. Ah, pero esa es la contracción, que ella pudiera no ir. No, no, no. ¿En la respuesta positiva o en la negativa? Si usted uh -huh. quiere, puede decir, yes, she is. Porque como yo le pregunté, ¿está ella aburrida? ¿Usted solo me va a contestar? Sí, ella lo está. Ah, porque la pregunta es como de, afirma, como de afirmación, ¿verdad? Exacto, por eso se llaman yes, no question, porque solo tenemos dos opciones para responder, ¿sí o no? Ok, yes. Okay. Great, thank you for your question, Crisia. Let's see, Jenny, you were saying something, estaba diciendo algo. Eh, sí, solo una pregunta. Cuando lleva este como un acento en mención de las palabras, ¿en qué momento tiene que ir? Cuando las contraemos. Ajá. Cuando las contraemos sería aquí. Cuando, cuando lleva así como un, una tilde. Una... El apóstrofe. Ajá. Ajá. Sería entonces, por ejemplo, she is, ponemos la n, el apóstrofe y la t. Ahí. ¿Y ese, en qué momento los tendríamos que utilizar? ¿O en, o en todas las casos que hagamos una pregunta o queramos hacer una contracción de... Cuando la pregunta es en negativo, la pregunta, la respuesta va a ser, cuando la respuesta es en negativo, ustedes tienen dos opciones para responderla. Así como esta. I am not happy, que es la más larga, digamos, o... La contracción, I'm not happy. Entonces puede ocuparla la dos. Y la dos, el significado es lo mismo. Es negativo, que no está feliz. Así como esta. She is not beautiful. Y podemos contraer eso, hacerlo más cortito y decir, she isn't beautiful. Y el significado va a ser lo mismo. ¿Ok? Clear? Jenny? Thank you. Okay, yes. you're welcome. Another question, guys. Another one? Or only those ones? Solo estas? Yes? Las, solo tengo una duda. ¿Es contracciones yes. para la versión positiva de las respuestas? Excelente. Por aquí creo que la tengo. Let me see. I will look for it right now. Aquí está. Respuestas positivas, contracción. I'm happy, you're hungry, she's beautiful, he's strong, it's why we're in class, you're students, and they're sad. Esta sería la contracción. Okay? Clear? Yes. Okay. Thank you. Good question also. Okay. So, there's no more questions. No hay más preguntas about it. No, no more questions. Okay, thanks. Now let's see, let's create a question. Let's create, le voy a dar, let me see, I will give you only four minutes. Yeah, four minutes is enough. Cuatro minutos para que hagan estas oraciones, pregunta. Va el tiempo, va a empezar corriendo desde ya. Yeah. Cuatro minutos. Si tienen preguntas, me las dicen y aquí estoy. Cuatro minutitos. Y después, al azar les pregunto.
Les queda un minuto, chicos. So hurry up. Ok, guys, time is up. Se acabó el tiempo. Ok, so let's begin. Uh, who can tell me the first one? Are you happy? Great, Gabi. <clears throat> Great, ocupamos. Are you happy? ¿Por qué ocupamos you? Si la, la sentence está... Con el sujeto I. ¿Por qué ocupamos you? Porque el am um, es cuando me refiero a mí misma. Y la pregunta la está realizando otra persona. Great. I like it a lot. Thank you. Además, uno se hace preguntas. O sea, yo hablo conmigo misma. ¿va? Pero no me voy a estar diciendo, estoy feliz. Estoy triste. Estoy aburrida. Uno va a parecer loquito, right? Entonces... Uno de las preguntas la hace hacia otra persona. ¿Ok? Exactly. Thank you, Adrián Erasmo. Are you happy? It will be in that way. Ok. What about the second one? Can you tell me, Adrián? Orally, please. Are you hungry? Are you hungry? Remember the, the, the rhythm, ¿ok? ¿Cómo sería? Are you hungry? Great. I like it. That intonation, I like it a lot. Number three, ¿quién me dice la tres? She is beautiful. ¿Y la pregunta cómo sería? Is she beautiful? <laughs> exactly. Is she beautiful? Is she beautiful? Let's see, Carla, number four. Bueno, Gaby, no hay problema. Uh, Raquel, Carla, Raquel. El micrófono. <risa> Perdón. <risa> es, eh, is, is he strong? She, he, he, ajá. Is sí. he strong? Ajá, con la entonación, ¿cómo sería, Carla? Y, no. Is he strong? Great. I like it a lot. Awesome. Ajá. Number, let me see, one, two, three, four, five. This is number five, yeah. Number five, Rosalba, are you there? Hello? Yes. Okay, can you tell me number five, please? Is it white? Great. Is it white? Thank you so much. Number six, let me see. Who can help me? No. Yeah, tell me. One more time. What is in class? What is in class? Like Where this? is in class? Where? Like Where? this? Where, Where is in class? class? Like this, Sandra? Así? Okay. Uh huh. Yeah, we are missing something right here. Remember, ¿cuál es la fórmula, Sandra? Necesitamos verb primero y después sujeto. Ajá. ¿Cuál es el verb en este caso? ¿Cuál es el verbo to be, Sandra? ¿No se recuerda? No. 
Ajá, sería are. Este es el verbo to be que estamos ocupando. Ajá, esto va primero y después va el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Sandra, ¿cuál es el sujeto en esta oración? ¿No sabe? Ok. Si no sabe, no hay problema. Me dice, no sé. Y nada pasa. ¿Ok? No pasa nada si no sabe. No hay problema. ¿Cuál es el sujeto en esta oración, chicos? ¿Alguien sabe? We. Are we in class? We. we. Exactly. Are, are we, we in class? In Great. Class. Thank you so much. What about the other one? This one. You're a student. They are a student. Sorry? They are a student. They are students. Are you a student? Exactly. Thank you so much. Entonces sería... Are you students? Exactly. And the last one that we have right here. Are they sad? Great. Others, are they sad? Sad. Exactly. Thank you so much. Ahí está. Esto es todo. Esto sería. Así es como formamos yes, no questions. Verb B, subject, complement. That's it. Ahí quedamos. Okay, now let's see WH questions. Las WH questions se forman con WH words. En el video mencionamos WH words. ¿Alguien se recuerda cuáles son? La primera es what. ¿Cuál es otra? What, when, 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 I like when you participate. Ajá, pero me quedé en when. <ríe> ¿Cuál es la otra? Where. Where. How. How. Why. Why. Only that one? Only those ones? Yes. Yes. Ok, only those ones. Ahora, ¿cómo hacemos preguntas con WH words? ¿Cómo las hacemos? Oops. Las hacemos prácticamente igual que las yes, no, question. Solo que les agregamos la WH word at the beginning. Entonces, en lugar de que la, el primer elemento sea el verb be, vamos a ocupar, ocupar, <ríe> WH word. Ok. So, it will be in that way. Voy a ponerlo en blanco para que se vea mejor. Así sería. Miren. Aquí lo tenemos. Sería WH word plus verb e plus subject plus complement. Tomando como ejemplo las que acabamos de hacer. ¿Cómo sería una con what? What is your name? What is your name? Your name, exactly. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What about who? Who? Who is you? Sorry? Ángel, ¿cómo fue? Who is he? Exactly. Who is he? ¿Quién es él? Cuando le están reclamando al boyfriend, al boyfriend, a la girlfriend, right? Who is he? ¿Quién es él? Okay. Who is he? What about when? Uh -huh. Una con when. ¿Qué significa when? Cuando. Cuando. Cuando, exacto. Si quiero una pregunta con when, ¿cómo sería? When is your 
Cumpleaños. Birthday. 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 Exactly. <laughs> birthday. When is your birthday? Ajá. ¿Qué significa where? Where is your from? Where are you from? Exactly. Where are you from? De donde eres, right? De donde. Where are you from? How? ¿Qué significa I, how? How are you money your How are you? How are you? <laughs> okay, great. How are you? How are you? Common one, right? How are you? Como. ¿Cómo estás? Y con why, guys. ¿Cómo sería con why? ¿Qué es why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si yo quiero preguntar... ¿Ya, yeah, Karen? Why are you sad? Why are you sad? Exactly. Why are you sad? You, you sad. Ajá, uh -huh. exactly, in that way. It will be, solo que aquí, en las WH questions, ya no podemos contestar yes, no, right? Porque si yo le pregunto a Lady, ¿cuál es su nombre? Ella no me va a decir sí, sí soy. Well, eso está la moda, el decir si sí soy, right? <ríe> Pero para contestar una pregunta, no podemos decir si sí soy. <ríe> Tiene que decirme algo como una oración completa. For example, lady. Well, I already know your name, but what's your name? My name is lady. Exactly, my name is lady. My name is lady. Exactly. ¿Se dan cuenta? My name is Lady. No podemos decir, yes, I am. Yes, I am what? Sí, soy qué. Ok. My name is Lady. Who is he? Si yo le pregunto a Raquel. Raquel, who is he? ¿Qué me puede decir? Who is he? He is... He is? What? He is my brother. He is my boyfriend. Ah, oh, my boyfriend or my brother. Exactly. He is my boyfriend or my brother. Yes. Two options, right? ¿Quién es él? Ah, es mi, es mi novio, es mi hermano, right? No te pongas celoso, right? Exactly, in that way. What about... When is your birthday? When is your birthday? Is 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 My in hours? Okay. One more time. Is is in hours? No, you're wrong. August. Exactly. August. It's in August. Okay. Ah, I'm missing the preposition. It's in August. Exactly. It will be in that way. It's in August. En agosto. ¿Alguien sabe si yo quiero ocupar on aquí? ¿Cuál es la on diferencia? Saturday. Yeah? Si, digamos, yo quisiera contestar on Saturday. Exactly. Estamos dando más, algo más específico, right? It's on Saturday. Saturday. Great. The two answers are okay. Thank you. Where are you from? It is so obvious, right? But I need an answer. It is it, in San Salvador. Sorry? It is in San Salvador. It is like this? I am. San Salvador. Aha. Uh -huh. Necesitamos I am. For example, ¿Por qué no podemos ocupar iris? Porque esto es para objetos o animales, right? Okay. Where are you? I am missing where are you from. Sorry for that. Where are you from? I am from El Salvador. Exactly. Another question. How are you? 
Gracia, how are you, Gracia? Yes, I do. Ajá, uh -huh. podemos contestar con yes, I do. ¿Podemos contestar con yes, I do? ¿Qué piensan de esta I respuesta? Do. I am fine. Oh, yeah. I am happy. I'm fine. Exactly. I'm fine. O oh, am happy. ¿Por qué no podemos contestar con yes, I do? Porque este ya es otro tiempo verbal. Y todavía no vamos en ese tiempo verbal, ¿ok? Todavía no. Ahorita van con todo. Ustedes ya quieren estar en el simple present, right? But hold on. It is not the time yet. Todavía no nos toca. Ay, oh my God. This computer. Miren, pues. I don't know. Technology is taking advantage of me. Okay. Okay, but the last one was, why are you sad? Aquí es otra cosita, right? Because we have... Cristian, no puedo activar el micrófono. There's no problem. Se vino la lluvia fuerte. Okay. There's no problem. Ahí tienen ya el link. Les mandé el link de eh, la lista de reproducción en YouTube. Ahí voy a estar subiendo todas las clases grabadas, okay? So there's no problem. The last one. Why are you sad? ¿Qué podemos decir aquí? ¿Alguien que sepa qué podemos decir? Because I have a problem. Okay, great. Let me just do, do this a little bit bigger. Why are you sad? Because I have a problem, you said, right, Adri? Yes. Okay. Una cosita aquí. Yo sé que todavía no estamos para esto, pero quiero que quede claro desde ya. Cuando yo les pregunte algo en un futuro, con why, quiero que me den respuestas completas. En español nosotros estamos acostumbrados a que si uno les pregunta, por ejemplo, Karen, ¿Por qué no estudiaste? Ah, porque no quería. Y solo decimos, porque no quería. ¿Okay? Pero en inglés, ese, si decimos, porque no quería, because I didn't want, uh -uh, incorrect. Tenemos que dar sentence, oraciones completas, complete sentences. Entonces, why are you sad? Ah, I am sad because I have a problem. Ok, la respuesta estaba buena, pero nos hacía falta esto del inicio. I'm sad because I have a problem. Ok, so that will be. Question, guys, questions about WH words. WH questions. Question thus far? Preguntas hasta ahora? No? O sea que si tenemos ahorita un examen... Ajá. Hola. Hola. Con esa, con esa respuesta también podría ser because I have a problem with my family o algo. Sin el I am. No. no. No, siempre. Siempre tenemos que contestar con lo que se nos pregunta al inicio. Por ejemplo, why... ah, sí, sí, perdón, perdón. Perdón. Ajá, pero, pero dice porque está triste, ¿verdad? Ajá. Exacto, por eso. Why are you hungry, for example? No podemos contestar because, because I, I have no food, porque no tengo comida. No, I'm hungry because I have no food, porque no tengo comida. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, ¿cómo contestar siempre con el verbo? Exacto. Sí. Ok. That's it. Good question. Thank you, Ángel. More questions, guys? Is everything clear? Ask water or ask or chata. Ask water. Ok. Entonces vamos a tener ahorita un examen. Como dicen que no hay preguntas. Vamos a tener un examen. Ah, mentira, no vamos a tener examen. <ríe> vamos a tener una práctica nada más. Ok. Teacher. Yep. Teacher. Eso último que preguntó el compañero no lo comprendí. Y okay. si nos hace el favor de escribir la respuesta. Claro, for sure. Yes. La pregunta de él era. 
si yo les pongo, why are you sad? La pregunta de él era, si podía contestarme solo, because I have a problem with my family. La pregunta del compañero Ángel fue, si él podía contestarme solo, because I have a problem with my family. No, no podemos contestar así. Como lo dije, en español estamos sí, acostumbrados a contestar así. ¿Por qué estás triste? Porque tengo un problema con mi familia. Pero en inglés tenemos que dar primero, poner lo de la, lo de la sentence. ¿Ok? I am sad. Ajá, I am sad. Y después da la explicación. ¿Ok? Okay. I am sad because I have a problem with my family. Okay. Is it clear, Lisandro? Yes. Yes. Great. Good question. Thank you so much. Entonces, ahorita vamos a jugar un poco. Tengo aquí esta ruleta. Yes, no questions. Ya no hay tiempo para examen, señorita. <laughs> <laughs> Tenemos cinco minutos exactos para empezar. Solo por Lisandro, va, le voy a dar el honor. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Ah, tengo que decir el nombre. Del ¿O quería empezar no, usted? No. ¿Quiere empezar usted? No, 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 no está Valmore, a Valmore. No, no está. Yo creo que no está. A, 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 a Ángel, a Ángel, va, o a Crisia. A Ángel, va, Ángel. You are the chosen one, Ángel. Let's begin. Dice la primera pregunta. Let's see what it says. Ángel, are you a happy person? Yes, I am a happy person. Great, good answer. Thank you so much. Let's see. Ángel, choose another person, please. Elija otra persona. Uh, una de las Sandra, Carolina. Okay. Sandra Carolina. Sandra Carolina. Go ahead, please. Bueno. Right. This is your question. Is your father tall or short? My father is tall. My father is tall. Thank you so much. Choose another person, please. Carol. Adrián. Adrián. Okay, Adrián. Adrián, what's your favorite color? My favorite color is in black and red. Ajá, entonces, si tenemos dos, Adrián, ¿cómo serían? Sería plural, right? Um, entonces sería my favorite colors. My favorite colors is black and red. Ajá, ocupamos is con, sin, con plural. Are. Ajá, are. My favorite colors are. are black and red. Exactly, black and red. It will be in that way. Thank you so much. Good answer. Let me see, Adrian. Choose another one, please. I like this. Uh, Sulema. Sulema. Thank you. Uh, Ay, this, one, no. <laughs> no, this, this one, no, okay? Another one. I will choose another one. Yeah. Sulema, what's your favorite sport? Um, my favorite food is salad. Ah, uh aha, -huh. food. What about sport? Food. Ah, sport. sport. Um, my favorite sport is tennis. Tennis, good. Choose another person, Sulema, please. Ay, no, se van a enojar conmigo. Um, quiero ver, quiero ver. Este, um, Crisia. Crisia, okay, Crisia, go ahead, please. Crisia, are you hungry? Yes, I am hungry. Great, thank you so much. Good answer. Choose another person, Crisia, please. Lisandro. Ah, Lisandro, it's your turn. <laughs> <laughs> is Coke your favorite drink? ¿Qué es Coke? ¿Qué es Coca Cola. Mm, mm, no, my favorite. Mm, no, no, no. No, ok. En negativo, my ¿cómo damos respuesta? My, 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 Ajá. 
No, no sé, ahí sí me poncho. No, ok, don't worry about that. <risa> si decimos no, necesitamos... ¿Cuál es el que ocupamos para cosas u objetos, Lisandro? El sujeto. It. It. Ajá. Uh -huh. it. it is. Le agregamos la partícula not, right? It is. It, it's not. Exactly. No, it is not. It is not. Great. Mm -hmm. Thank you so much, Lisandro. Lisandro, okay. go ahead. Choose another person. Um... Voy a ver, ando buscando aquí, permítame una ruleta. <risa> eh, híjole, una que no tiene cámara, Yasmín. Ok, Yasmín. Yasmín. No se quieren dejar ver. No, no se dejan ver. Yasmín Castro, ¿estás aquí, Yasmín? Hola. Hello. 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 ¿Puedo ver tu face, tu beautiful face? ¿Puedo? It's my favorite food is pizza. Pizza. Okay. What about your face? Can I see your face? Hey, fíjense que estoy intentando, pero no sé por qué la compu no me permite. Okay. Ya la voy a, ya voy a hacer algo para que me deje ver. Okay. Please, Jasmine, for the next class, okay? Yeah. Great. Okay, Jasmine, choose another person, please. Eh, Nancy. Nancy. And the last one, it's going to be Nancy. Broche de oro, right? Nancy. Nancy, no está. Aquí. Ah, okay. <laughs> Nancy, are you 23 years old? Ay, no lo entiendo. <laughs> okay, one more time. Are you... 23 years old. ¿Qué significa 23 years old? 23 años. Ajá. Are you 23 years old? No. Ajá. ¿Qué más? No, are, are. El sujeto. ¿Quién es el sujeto? Are you. You are, el, you are the subject. I am. Ajá. No, eh, I am, I am, um, 23. Okay. No, I am, the particle, not. The no, year. I am, I can't that. <laughs> okay, it will be, no, I am, not. No, no, I am not. Exactly. Great. Thank you so much, Nancy. Okay, guys. Eso sería todo for today. Tomorrow. No class for tomorrow, okay? No class. Free Friday. Thank God it's Friday. Well, almost Friday. TGIF, right? Okay, guys. So, that will be all for today. Remember, si tienen questions or doubts, here you have my WhatsApp and you can text me. O en el grupo para que algún compañero les ayude o algo, ¿ok? Eh, teacher, eh, yo sí tengo una, una pregunta con una de las tareas. Voy a enviar la foto al grupo. Okay. Porque okay. las respuestas sí tengo algo de dudas. Ok, yes. Envíe la captura y ahí le ayudamos. Ok. Ok, gracias. Bueno. So, bye bye. Have a good night. See you on Monday, guys. Ok. Bye. 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 Bye.